ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நான் உங்கள் செல்வா இனி தெரிந்து கொள்வோம்ல மிஸா அப்படின்ற உள்நாட்டு பாதுகாப்பு சட்டத்தை பற்றி உங்களை சொல்ல போகிறேன் மிஸா சமீபத்தில் பேட்ட திரைப்படத்தோட ரஜினி வந்து மிஸா குற்றவாளியாக நடிச்சிருக்கிறதா ஒரு சீன் வரும் மிஸா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறப்ப இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி பீரியடை வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க எமர்ஜென்சி பீரியடை அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான முக்கிய காரணம் வந்து அந்த வருஷத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் அலகாபாத் நீதிமன்றத்துலேருந்து வந்து ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு தான் காரணம் அந்த தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்திரா காந்தி எம்ஏ ஜெயித்தது வந்து செல்லுபடி ஆகாது அவங்க ஜெயித்தது வந்து ஜெயித்ததில் தேர்தல் முறைகேடு நடந்திருக்கு அதனால் அவங்களோட வெற்றி வந்து ஏற்றுக்க முடியாது அவங்க வந்து பதவி விலகணும் அப்படின்ட்டு தான் வந்து அந்த தீர்ப்பு ஸோ இதனால் இந்திரா காந்தி எம்ஏர் வந்து பதவி விலக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உண்டாச்சு அதுவும் இல்லாமல் அடுத்த ஆறு வருஷத்துக்கு எந்த விதமான எலெக்ஷன்லேயும் போட்டியிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ உடனே அவங்க பதவி விலகணும் அப்படின்ட்டு அப்போது எதிர்கட்சி அந்த ஜனதா தளம் அதாவது பாரதிய ஜனதா அதில் இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து போராட்டம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதனால் இந்திரா காந்தி அம்மையருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி உண்டாச்சு இந்த நெருக்கடி சமாளிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து இது வந்து இந்தியாவுக்கு உண்டான நெருக்கடியாக வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த சட்டத்தை வந்து அமலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இது வந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தத்தின் கீழே ஒன்பதாவது அட்டவணையில் இந்த மிஸா அப்படின்ற சட்டத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த சட்டத்தின் மூலிமா வந்து யார் ஒன்றாலும் கைது பண்ணலாம் எந்த விதமான ஒரு அரசு வாரண்ட்டுமே தேவையில்லை அப்படி கைது பண்ணுறவங்கள வந்து யாருக்கும் தெரியாது ஒரு ஜெயிலில் வந்து ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தன்னு தான் சொல்லப்படுது அதுவும் இல்லாமல் அவங்களோட சொத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அரசாங்கம் பறிமுதல் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ரூடான ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ஸோ அப்போ அந்த எமர்ஜென்சி பீரியட் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் இருந்தது எழுபத்தி அஞ்சுலேருந்து எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்த ரெண்டு வருஷம் பார்த்திங்கன்னா பத்திரிகை சுதந்திரம் அப்படின்றது வந்து சுத்தமாகவே கிடையாது ஏன்னா எல்லா பத்திரிகையுமே வந்து அரசாங்கத்தால் தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதுக்கப்புறம் மட்டும் தான் வந்து பிரசுரமாக்கப்பட்டது ஸோ அதனால் வந்து வெளிப்படையான நிகழ்வுகள் எதுவுமே வந்து பொதுமக்களை கரெக்டாக போய் சென்றடையல அரசாங்கம் வந்து மக்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சாங்களோ அந்த தகவல் மட்டும்தான் மக்களுக்கு தெரிய வந்தது ஸோ இந்த பீரியடை வந்து எப்போ முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வந்து திரும்ப நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது அப்போ வந்து காங்கிரஸ் மிகப்பெரிய தோல்வி அடைஞ்சிது ஸோ இப் அடுத்து வந்து பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின் கீழே ஒன்பதாவது அட்டவணையிலேருந்து அந்த ரூல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த சட்டத்தின் கீழே வந்து யார் யாரெல்லாம் அப்போ கைது செய்யப்பட்ட முக்கிய பிரமுகர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஜகவில் இருந்தவங்க எதிர்கட்சியை செயல்பட்டவங்க அவங்க தான் வந்து அதிகமாக கைது செய்யப்பட்டாங்க அது யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லல்லு பிரசாத் யாதவ் அவர் வந்து கைது செய்யப்பட்டார் ஸோ அவர் கைது செய்யப்பட்டதோட நினைவாக அவர் வந்து அவருடைய மூத்த மகளுக்கு மிஸா அப்படின்னு தான் பேர் வச்சிருக்காரு அடுத்து வந்து அத்வானி அவர் கைது செய்யப்பட்டார் அட்டல் பிகாரி வாஜ்பாய் கைது செய்யப்பட்டார் ஆற்காடு வீராசாமி அவர் கைது செய்யப்பட்டாங்க முரசொலிமாரன் அவர் கைது செய்யப்பட்டார் மு க ஸ்டாலின் இவங்களாம் கைது செய்யப்பட்டாங்க ஸோ மிஸா அப்படின்றது இதுவரில் இந்தியாவில் எடுத்துகிட்டு வந்த சட்டத்திலே வந்து ரொம்ப ஒரு கொடுமையான சட்டமாக தான் வந்து பார்க்கப்படுது அந்த சட்டம் வந்து எழுபத்தி ஏழோடு ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் மிஸா அப்படின்ற சட்டத்தை வந்து இப்போ வந்து பரவலாக வந்து ஒரு கொடுமையான சட்டமாக வந்து பேசிக்கிறாங்க ஸோ இந்த தகவலை வந்து உங்களை பகிர்ந்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஸோ இது போல் அடுத்து ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ஓகே இந்த நான் சொன்ன தகவல் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஓக